എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും എൻട്രിയിലെ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ട്രേസർ ഡ്രാഫ്റ്റ് മാൻ ഗ്രേറ്റ് ടു ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ് ത്രീയുടെ ക്ലാസ്സസ് ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഡ്രാഫ്റ്റ് മാൻ ഗ്രേറ്റ് ടു ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ് ത്രീയുടെ സിലബസ് പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ സിലബസിലുള്ള കോൺക്രീറ്റ് ടെക്നോളജി എന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണ് കോൺക്രീറ്റ് ടെക്നോളജി എന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ്സസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മെക്കാനിക്കൽ കാര്യമുണ്ട് സിവിൽ കാര്യമുണ്ട് ഇതൊരു സിവിൽ സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ എക്സാമിന് ഈക്വൽ വെയ്റ്റേജ് ആണ് ബോത്ത് ഫോർ മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് സിവിൽ സിവിലും പഠിച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ ടോപ്പിക്സും നമ്മൾ പഠിച്ചേ മതിയാവുകയുള്ളൂ എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽകാർക്ക് എന്തായാലും സിവിൽ ടോപ്പിക്സ് പഠിക്കുമ്പം അത് ടഫ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് നേരെ സിവിലുകാർക്ക് മെക്കാനിക്കൽ ടോപ്പിക്സ് പഠിക്കുമ്പോഴും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ തോന്നും പക്ഷേ നമുക്ക് പഠിച്ചേ മതിയാവത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെക്കാനിക്കൽകാർ പുതിയ പുതിയ ടേംസ് ഈ സിവിൽ സബ്ജക്ട്സ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പുതിയ ടേംസ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ചില ടേംസ് കേൾക്കുന്നത് ചില ടേംസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ബി ടെക്കിനാണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾ ബേസിക് സിവിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പോർഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ആ പോർഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതും അതുകൂടാതെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് സബ്ജക്റ്റ് കൂടി ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ മെക്കാനിക്കലുകാർ ഈ സിവിൽ വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സിവിൽ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോസ് കുറച്ച് സ്ട്രെസ് കൊടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സിവിലുകാർക്ക് ആ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ ഓരോ ടേംസും വാല്യൂസ് ഒക്കെ മറന്നു പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ റിവൈസ് ചെയ്ത് പോകും ഓരോ ടോപ്പിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടെക്നോളജിയിൽ വേണ്ട ടോപ്പിക്സ് സിലബസ് പ്രകാരമുള്ള പോർഷൻസ് മാത്രമേ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പല പോർഷൻസും ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല ചില ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചില ടോപ്പിക്സ് ബേസിക് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടോപ്പിക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെയും കവർ ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ ചില പോർഷൻസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം ഏ ഓരോ തവണ കഴിയുന്തോറും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഇയർ കഴിയുന്തോറും കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ലെവൽ ടഫ് ലെവൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടഫ് ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈസി ആവണമെന്നില്ല എല്ലാ തവണയും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ആകണമെന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ വന്ന് എന്താ പറയുക കോമ്പറ്റീഷൻ ഈ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ആ പാറ്റേണിലും ചേഞ്ചസ് വരികയാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനും കുറച്ച് പോർഷൻസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരികയും ചെയ്യും കൂടാതെ മറ്റു ടോപ്പിക്സിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇപ്പോൾ വരുന്ന എക്സാമിനൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കോൺക്രീറ്റ് ടെക്നോളജി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കോൺക്രീറ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പല തരത്തിലുള്ള മെത്തേഡ്സ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് എന്താണെന്ന് ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം തീർച്ചയായിട്ടും പറയാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ മെക്കാനിക്കലുകാരും കോൺക്രീറ്റ് എന്താണെന്ന് പറയും കാരണം എന്താ നമ്മുടെയൊക്കെ വീട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലൊക്കെ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കോമ്പോസിറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഈ കോമ്പോസിറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിൽ ഒന്നിലധികം മെറ്റീരിയൽസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസ് ആണ് കോൺക്രീറ്റിൽ ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കോമ്പോസിറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ മിക്സിംഗ് സിമെൻറ്റ് അപ്പം ആദ്യത്തെ കമ്പോണൻറ്റ് എന്താണ് സിമെൻ്റ് ആണ് ദെൻ ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല സാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അല്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഈ ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് അതും കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല
അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കോൺക്രീറ്റ് എന്ന കോമ്പോസിറ്റ് പ്രോഡക്റ്റിലുള്ള ഓരോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കമ്പോണൻസിനെയും കുറിച്ചും നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ ഓരോ കമ്പോണൻസിൻ്റെയും പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ക്രൈറ്റീരിയാസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഇതിലെ ഓരോ മെറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം സിമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ആൻഡ് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് അഗ്രിഗേറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം വാട്ടറിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അഡ്മിക്സേഴ്സിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കണം അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഓരോ മെറ്റീരിയലും എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ കോൺക്രീറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് കോൺക്രീറ്റിന്റെ കോമ്പോസിഷനും അതുപോലെ തന്നെ കോൺക്രീറ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കോൺക്രീറ്റിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ടെസ്റ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പുതിയ ടേംസ് പരിചയപ്പെടുത്താം അതാണ് പി സി സി ഞാൻ പുതിയ ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കലുകാർക്ക് പുതിയ ടേംസ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ സിവിലുകാർക്കുള്ള ബേസിക് സബ്ജക്ട്സ് തന്നെയാണ് ഈ കോൺക്രീറ്റ് ടെക്നോളജി ഒക്കെ സിവിലുകാർക്ക് എല്ലാം നല്ല കേട്ട് പരിചയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പി സി സിയും ആർ സി സിയും എന്താണ് എന്നതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പി സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലെയിൻ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആർ സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പി സി സി പ്ലെയിൻ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് പി സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്സ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് സാൻഡ് ആൻഡ് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് നമ്മൾ മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നതും കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മിക്സിനെയാണ് പ്ലെയിൻ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്തില്ല റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ആർ നോട്ട് യൂസ്ഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്ട്രക്ചറിൽ കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സും ഉണ്ടാവും ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സും ഉണ്ടാവും ഈ കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സിനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കോൺക്രീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിലുണ്ടാവുന്ന ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സിനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഈ പി സി സിയുടെ കേസിൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഇല്ല റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് എടുക്കാൻ അവിടെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ഇനി കൂടാതെ ഞാൻ മറ്റൊരു പോയിന്റ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ലോ വർക്കബിലിറ്റി എന്ന് എഴുതി ഈ വർക്കബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കോൺക്രീറ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ പി സി സിക്ക് വർക്കബിലിറ്റി കുറവാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഗ്രേഡ്സ് നോർമലി ഗ്രേഡ്സ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് എം ഫൈവ് എം ടെൻ എം ഫിഫ്റ്റീൻ ഒക്കെയാണ് പി സി സിയുടെ അണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പി സി സിയുടെ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നോർമൽ ഗ്രേഡ്സ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ മെക്കാനിക്കൽ ഒരു ആലോചിക്കും എന്താണ് ഈ എം ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എം എന്താണ് ഫൈവ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ ആ ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിന്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് അതിൽ എം എന്തിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫൈവ് എന്തിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഗ്രേഡ് ജസ്റ്റ് എം ഫൈവ് എം ടെൻ എം ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് പി സി സിയുടെ അണ്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പി സി സിയുടെ ഡെൻസിറ്റി വാല്യൂ എത്രയാണ് ആ വാല്യൂ എക്സാമിന് പല എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മാസ് ബൈ വോളിയം ആണ് മാസ് ബൈ വോളിയം മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാമ വോളിയം യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബിൽ ഞാൻ ഈ ഡെൻസിറ്റി പറയാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബിൽ ഡെൻസിറ്റി വാല്യൂ പി സി സിയുടെ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഇനി ഞാൻ മറ്റൊരു യൂണിറ്റിൽ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബിൽ പറയുകയാണ് എങ്കിൽ ട്വന്റി ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് പി സി സിയുടെ ഡെൻസിറ്റി വാല്യൂ അപ്പൊ ഈ
ആർ സി സിക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഐ എസ് കോഡ് പ്രകാരം മിനിമം ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഫോർ ആർ സി സി എന്ന് പറയുന്നത് എം ട്വൻറ്റി ആണെന്നുള്ള ആ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി അതിനോടൊപ്പം ഓർത്തിരിക്കുക പല എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് അത് നമ്മൾ ആർ സി സിയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും ഇനി അടുത്ത ഇവിടെ പി സി സിയിൽ ഡെൻസിറ്റി പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ആർ സി സി എന്നത് ആർ സി സി റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് സിമൻ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് ഇൻ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് യൂണിറ്റ് ഞാൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ആർ സി സി അല്ലെങ്കിൽ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ സി സിയും പി സി സിയും തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു ബേസിക് ഡിഫറൻസും അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വാല്യൂ തെറ്റ് മാറി പോകാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ആർ സി സി എന്താണ് പി സി സി എന്താണെന്നുള്ള ബേസിക് ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഡെൻസിറ്റി വാല്യൂ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി എവിടെ പി സി സി എന്നോ ആർ സി സി എന്നോ കണ്ട ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സസിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തതാണ് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് മിക്സസിൻ്റെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളിത് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ടേംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പേരുകൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രം മതി അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് നോമിനൽ മിക്സ് ആണ് നോമിനൽ മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മിക്സിൻ്റെ പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വോളിയത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ ഓരോ മെറ്റീരിയൽ അതിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ വോളിയത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രൊപ്പോഷൻ ആണ് നോമിനൽ മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് പെർ ഐ എസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞേക്കേണ്ട മറ്റൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് ആണ് പി സി സി പ്ലെയിൻ സിമൻ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ റീൻഫോഴ്സ് സിമൻ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെയും ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോഡ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഐ എസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് ആണ് ആ ഐ എസ് കോഡിൻ്റെ പേരും മറന്നു പോകരുത് ഓർത്തിരിക്കുക എക്സാം ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് കോഡ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ഫോർ പ്ലെയിൻ കോൺക്രീറ്റ് ആൻഡ് റീൻഫോഴ്സ് കോൺക്രീറ്റ് സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഐ എസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നോമിനൽ മിക്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആസ് പെർ ഐ എസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ് ടു എം ട്വൻറ്റി വരെയുള്ള ഗ്രേഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ നോമിനൽ മിക്സ് മെത്തേഡ് വഴിയാണ് ഇനി അടുത്തൊരു മിക്സിൻ്റെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മിക്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ഡ്രൈ വെയ്റ്റിൻ്റെ ടേംസിലാണ് മിക്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എം ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മിക്സ് പ്രൊപ്പോഷൻ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു സിക്സ് ആണ് ഈ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു സിക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൊപ്പോഷൻ എഴുതി ഏതൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റെയാണ് ഈ റേഷ്യൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സിമെൻ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് സിമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊപ്പോഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് സാൻഡിൻ്റെ പ്രൊപ്പോഷൻ ആണ് തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് മെറ്റലിൻ്റെ പ്രൊപ്പോഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതായത് സിമെൻറ്റ് ഈസ് ടു സാൻഡ് ഈസ് ടു കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് ആണ് സാധാരണയായിട്ട് പ്രൊപ്പോഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എം ടെൻ ഗ്രേഡ് ആണ് എങ്കിൽ വൺ ഇസ് ത്രീ ഇസ് സിക്സ് എം ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ ഇസ് ടു ഇസ് ടു ഫോർ അങ്ങനെയാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മിക്സ് ഡ്രൈ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റെ ബേസ് ചെയ്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അടുത്ത് നോക്കിക്കേ ഡിസൈൻ മിക്സ് ആണ് ഡിസൈൻ മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊപ്പോഷൻ ഇസ് ബൈ വെയ്റ്റ് ആണ് നോ ഫിക്സഡ് പ്രൊപ്പോഷൻ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് സ്ട്രെങ്ത്തിന് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊപ്പോഷൻ ഇല്ല നമ്മളവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെയ്റ്റ് പ്രകാരം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന പ്രൊപ്പോഷൻ ആണ് ഡിസൈൻ മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മിക്സ് പ്രൊപ്പോഷൻസ് പല എക്സാമിന് മാറി മാറി ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രേഡിനനുസരിച്ച് ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് അനുസരിച്ച് പ്രൊപ്പോഷൻ
അടുത്തത് എം ടെണ്ണിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു സിക്സ് ആണ് നാലിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറഞ്ഞ് മൂന്നായി അപ്പൊ മൂന്നിന്റെ ഡബിൾ ആണ് സിക്സ് വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു സിക്സ് ആണ് അടുത്തത് എം ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് എം ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ഫോർ ത്രീയിൽ നിന്ന് വൺ കുറവാണ് ടു ടുവിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് ഫോർ വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ഫോർ ആണ് എം ഫിഫ്റ്റീൻ അടുത്തത് എം ട്വൻ്റി ആണ് എം ട്വൻ്റി എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് ടുവിൽ നിന്ന് വൺ കുറയുന്നതല്ല വൺ ഈസ് ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് ത്രീ വൺ ഈസ് ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് എം ട്വൻ്റിയുടെ മിക്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻ അടുത്തത് എം ട്വൻ്റി ഫൈവ് എം ട്വൻ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പം വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു ടു ആണ് വണ്ണിൻ്റെ ഡബിൾ തന്നെയാണ് ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു ടു ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം എം തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഈ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രേഡ്സിന് ഉള്ള പ്രൊപ്പോർഷൻ വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക എക്സാമിന് അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് എം ടണ്ണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എം ട്വൻ്റിയുടെ പ്രൊപ്പോർഷൻ വാല്യൂ എന്താണ് അപ്പോൾ പല നാല് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം അപ്പോൾ ഈ മിക്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻസ് തെറ്റാതെ തന്നെ എം ഫൈവ് ടു എം തേർട്ടി വരെയുള്ള വാല്യൂസ് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് ഐ എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് കോഡിനകത്ത് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് അനുസരിച്ച് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്തത് ഐ എസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് പ്രകാരം ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് എം ടെൻ ടു എം ട്വൻ്റി വരെ അതായത് എം ടെൻ എം ഫിഫ്റ്റീൻ എം ട്വൻ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഓർഡിനറി കോൺക്രീറ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് എം ട്വൻ്റി ഫൈവ് ടു എം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് എങ്കിൽ അതെന്ന് പറയുന്നതിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോൺക്രീറ്റ് എന്നാണ് ഗ്രൂപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എം സിക്സ്റ്റി ആൻഡ് എബോവ് ഉള്ളതിന് ഹൈ സ്ട്രെങ് കോൺക്രീറ്റ് ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ആ ഒരു ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക എം ടെൻ ടു എം ട്വൻ്റി എം ടെൻ എം ഫിഫ്റ്റീൻ എം ട്വൻ്റി ഓർഡിനറി കോൺക്രീറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എം ട്വൻ്റി ഫൈവ് ടു എം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് ഇനി എം സിക്സ്റ്റി ആൻഡ് എബോ എന്നുള്ളതിനെ ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഐ എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരമുള്ള ആ ഒരു ടേബിൾ വാല്യൂ ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മുടെ ഐ എസ് കോഡിലുള്ള ടേബിൾ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ എം ട്വൻ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ട്വൻ്റി ഫൈവ് അവിടുത്തെ കമ്പസി സ്ട്രെങ്ത്തിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ട്വൻ്റി ഫൈവ് അതെന്താണ് അതിനെന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് എന്നാണ് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ് എന്ന് അടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടേം ആണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് എഫ് സി കെ എന്നാണ് നോട്ടേഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ അവിടുത്തെ കോൺക്രീറ്റ് ഹാർഡൺ ആയതിന് ശേഷമുള്ള ഹാർഡൻഡ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് അതായത് കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അത് പിന്നീട് ഹാർഡൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്രഷൻ ടെസ്റ്റ് അഥവാ ക്യൂബ് ടെസ്റ്റ് വഴിയാണ് കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ കമ്പ്രഷൻ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കും കമ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എബിലിറ്റി ടു റെസിസ്റ്റ് ലോഡ് വിച്ച് ടെൻ ടു കമ്പ്രസിറ്റ് അപ്പം ആ കമ്പ്രഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു എബിലിറ്റി റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ എബിലിറ്റി അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഇവിടെ കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം സൈസ് ക്യൂബ് ടെസ്റ്റഡ് ആഫ്റ്റർ ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സിൻ്റെ ടേംസിലാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നൂറ്റി അമ്പത് എം എം സൈസിലുള്ള ക്യൂബ് സൈസ് അത് നമ്മളിനി ആ ടെസ്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോ
അപ്പോൾ ഇതാണ് കോൺക്രീറ്റിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കമ്മർസീവ് സ്ട്രെങ്ത് എഫ് സി കെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സ് ആർ നോട്ട് മോർ ദാൻ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സ് ആർ എക്സ്പെക്ടഡ് ടു ഫെയിൽ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കുക വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം സൈസ് ക്യൂബിനെയാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ കാര്യം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി പഠിക്കും അപ്പോൾ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ ആഫ്റ്റർ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ആണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഓരോ പോയിന്റുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോ ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട അതിനകത്തുള്ള ഓരോ ടേംസ് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് ഒത്തിരി ഡീപ്പായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സിവിൽ ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ഡീപ്പായിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ ആരും പഠിക്കേണ്ട കാര്യവുമില്ല ഓക്കെ അടുത്ത നമുക്കിനി പ്രോസസ്സ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് കോൺക്രീറ്റിംഗിൽ മെയിൻലി എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്പ് പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിന്റെ പേരുകൾ മാത്രമേ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളൂ ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പ്രോസസ്സ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ നമുക്കിനി പ്രോസസ്സ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് നോക്കാം ഓക്കെ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ കോൺക്രീറ്റിംഗിലെ ഓരോ സ്റ്റേജും അതിൻ്റെതായ കെയർ കൊടുത്ത് തന്നെ വേണം ചെയ്യാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും നമുക്കിവിടെ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബാച്ചിങ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ബാച്ചിങ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺക്രീറ്റിലെ ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ മെഷർമെന്റിനെയാണ് ഈ ബാച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഏത് മെറ്റീരിയലും ആയിക്കോട്ടെ അതിനകത്തുള്ള ആ ഓരോ മെറ്റീരിയലിനും ഇപ്പൊ സിമെന്റും അഗ്രികേറ്റ്സും ഒക്കെ മെറ്റീരിയലിനെ മെഷർമെന്റ് ചെയ്യാൻ മെഷർമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഈ ബാച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാച്ചിങ് തന്നെ വോളിയം ബാച്ചിങ്ങും ഉണ്ട് വെയ് ബാച്ചിങ്ങും ഉണ്ട് അപ്പോൾ വോളിയം ബാച്ചിങ്ങും ഉണ്ട് വെയ് ബാച്ചിങ്ങും ഉണ്ട് വോളിയത്തിന് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വോളിയം ബാച്ചിങ് ആണ് വെയ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ വെയ് ബാച്ചിങ് ആണ് കൂടാതെ വാട്ടർ ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ക്യാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ബാച്ചിങ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം പിന്നീട് മിക്സിങ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പം കോൺക്രീറ്റിനെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സേഴ്സ് ആണ് പല ടൈപ്പിലുള്ള മിക്സേഴ്സ് ഹാൻഡ് മിക്സിങ്ങും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെഷീൻ മിക്സിങ് ഉണ്ട് മെഷീൻ മിക്സിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള മിക്സേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് മിക്സേഴ്സ് മിക്സേഴ്സ് തന്നെ പല ടൈപ്പിലുള്ള മിക്സേഴ്സ് ഉണ്ട് ടിൽട്ടിങ് ഡ്രം ടൈപ്പ് മിക്സർ ഉണ്ട് നോൺ ടിൽട്ടിങ് ഡ്രം ടൈപ്പ് മിക്സർ ഉണ്ട് കൂടാതെ പാൻ മിക്സറും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പല ടൈപ്പിലുള്ള മിക്സേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് പല ടൈപ്പിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇനി അതിനുശേഷം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത എന്താണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് കോൺക്രീറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എവിടെയാണോ കോൺക്രീറ്റിംഗ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ എത്തിക്കണം അപ്പോൾ ആ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീൽ ബാരോ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പാൻ ആണെങ്കിലും പൈപ്പ് ലൈൻ പമ്പ് ആൻഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ ബെൽറ്റ് കൺവെയർ അത്തരത്തിലുള്ള പല മെത്തേഡ്സ് വഴി ഈ കോൺക്രീറ്റിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം പ്ലേസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ പ്ലേസിങ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ ഓരോ സ്റ്റേജിനും അതിൻ്റെതായ കെയർ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നീട് അടുത്തതാണ് കോമ്പാക്ഷൻ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ആ കോൺക്രീറ്റിനെ അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇനി കോമ്പാക്ട് ചെയ്യണം ഈ കോൺക്രീറ്റിനെ കോമ്പാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പല തരത്തിലുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടാമ്പിങ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റോളിംഗ് വിത്ത് റോളേഴ്സ് ഉണ്ട് സെൻറ്റിഫ്യൂഗേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഷോക്ക് ആൻഡ് പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വൈബ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോമ്പാക്ഷൻ മെത്തേഡ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ കോമ്പാക്ഷൻ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ആ വൈബ്രേഷൻ എന്നൊക്കെ വൈബ്രേറ്റിങ്ങിനകത്ത് വൈബ്രേറ്റിംഗ് നീഡിലൊക്കെ ഉണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ നീഡിലിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഇത്ര വേണം അതിൻ്റെ റവല്യൂഷൻ ഇത്ര മിനിറ്റിൽ ഇത്രയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് വാല്യൂസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനുള്ളിൽ ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ ഉണ്ട് പക്
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വാട്ടറിൻ്റെയും സിമൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രവർത്തനം ആ ഒരു ഹൈഡ്രേഷനും സിമൻറ്റ് അവിടെ വാട്ടറിൻ്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട് എപ്പോഴും ഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാട്ടർ ഫിൽഡ് ക്യാപ്പിലറീസിലാണ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നതും വാട്ടറിൻ്റെ പ്രസൻസ് അവിടെ ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ആ പ്രോപ്പർ ഹൈഡ്രേഷനോ സിമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ വാട്ടർ കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് ക്യൂറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പലതരത്തിലുള്ള ക്യൂറിങ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ ടൈമിൽ വെള്ളം സ്ലാബിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തിയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ക്യൂറിങ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് വാട്ടർ പോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കൂടാതെ കോളൊക്കെ ആണ് എങ്കിൽ ചണച്ചാക്ക് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹെസ്സിയൻ ക്ലോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ജ്യൂട്ട് വെച്ചിട്ടൊക്കെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് സ്പ്രിങ്കിൾ വെള്ളം സ്പ്രേ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ക്യൂറിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ കൂടാതെ സ്പ്രിങ്ക്ലിങ് വാട്ടർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മെമ്പ്രൈൻ ക്യൂറിങ് ഉണ്ട് മെമ്പ്രൈൻ ക്യൂറിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ചില കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് സ്റ്റീം ക്യൂറിങ് ഉണ്ട് സ്റ്റീം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ക്യൂർ ചെയ്യിക്കുന്നതാണ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യൂറിങ് ഉണ്ട് കൂടാതെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്യൂറിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പല ടൈപ്പിലുള്ള ക്യൂറിങ് മെത്തേഡ്സ് എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് ക്യൂറിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യാത്തത് അങ്ങനെ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ക്യൂറിങ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഇനി കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിൽ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ പ്രോ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഒന്നാണ് സ്ട്രെങ്ത് പിന്നെ കൂടാതെ വർക്കബിലിറ്റി ഉണ്ട് കൂടാതെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പം കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് വർക്കബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇതിൽ ഈ വർക്കബിലിറ്റി ആണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അതായത് വർക്കബിലിറ്റി ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ വർക്കബിലിറ്റി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആ വർക്കബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ വർക്കബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രഷ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഫ്രഷ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിക് കോൺക്രീറ്റ് അതായത് ഫ്രഷ്ലി പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് അതിനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും മോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ ഫ്രഷ്ലി പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഫ്രഷ്ലി കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ പ്ലാസ്റ്റിക് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയായ വർക്കബിലിറ്റി ആണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് കാരണം ഈ വർക്കബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വർക്കബിലിറ്റി എന്താണ് എന്ന് ആദ്യം അറിയണം ഒരു ഫ്രഷ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഒന്നാണ് വർക്കബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ വർക്കബിലിറ്റി ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കോൺക്രീറ്റ് വർക്കബിൾ ആയിരിക്കണം എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്കബിലിറ്റി ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് വിച്ച് ഡിറ്റർമൈൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻറ്റേണൽ വർക്ക് നെസസറി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫുൾ കോമ്പാക്ഷൻ ആ കോൺക്രീറ്റിനെ ഫുൾ കോമ്പാക്ട് ചെയ്യാൻ എത്രമാത്രം ഇൻറ്റേണൽ വർക്ക് വേണം എന്നത് തീരുമാനിക്കുന്ന ആ പ്രോപ്പർട്ടിനെയാണ് കോൺക്രീറ്റിനെ ആ പ്രോപ്പർട്ടിയെയാണ് നമ്മൾ വർക്കബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ വർക്കബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വരുന്നതായിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വർക്കബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിലേറ്റീവ് ഈസ് വിത്ത് വിച്ച് കോൺക്രീറ്റ് ക്യാൻ മിക്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഡ് മോൾഡഡ് ആൻഡ് കോമ്പാക്റ്റഡ് കോൺക്രീറ്റിനെ മിക്സ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മോൾഡ് ചെയ്ത് കോമ്പാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഈസിനെയാണ് റിലേറ്റീവ് ഈസിനെയാണ് നമ്മൾ വർക്കബിലിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ കോൺക്രീറ്റ് വർക്കബിൾ ആണ് എങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ ശരിയായ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ കോൺക്രീറ്റ് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മോൾഡ് ചെയ്ത് കോമ്പാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അത് വർക്കബിൾ ആയിരിക്കണം ആ വർക്കബിലിറ്റി കുറയുന്നതനുസരിച്ച് അവിടെയുള്ള ഡിഫക്ട്സും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ
ഫാക്ടേഴ്സിനെ വിധേയമായിട്ടാണ് വർക്കബിലിറ്റി അഫക്റ്റഡ് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് വർക്കബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ആണ് എന്നുള്ള പോയിന്റ്സ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഇതിൽ ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പം തന്നെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിൽ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ആ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വർക്കബിലിറ്റി നേച്ചർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ എക്സസ് ആയിട്ട് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഡിഫക്ട്സ് ബ്ലീഡിങ് സെഗ്രിഗേഷൻ അത് നമ്മൾ എന്താണ് ആ ഡിഫക്ട്സ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫക്ട്സിന് കാരണമാക്കി തീരും ഇനി അടുത്തത് മിക്സ് പ്രൊപ്പോഷൻ്റെ കാര്യം നോക്കുവാണെങ്കിൽ അഗ്രിഗേറ്റ് സിമെൻ റേഷ്യോനെയൊക്കെ ബേസിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് വർക്കബിലിറ്റിയിൽ അഗ്രിഗേറ്റ് സിമെൻ റേഷ്യോ അഗ്രിഗേറ്റ് സിമെൻ റേഷ്യോ കൂടുകയാണ് എങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് ലീനർ ആവുകയാണ് അതായത് വർക്കബിലിറ്റി കുറയുകയാണ് നേരെ തിരിച്ച് അഗ്രിഗേറ്റ് സിമെൻ റേഷ്യോ കുറയുകയാണെങ്കിൽ വർക്കബിലിറ്റി കൂടും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഈ വർക്കബിലിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്ന അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് കൂടാതെ അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെ സൈസ് ഷേപ്പ് ടെക്സ്റ്റർ സൈസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സൈസ് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് വർക്കബിലിറ്റി കൂടും അതുപോലെ തന്നെ ഷേപ്പ് അഗ്രിഗേറ്റിന് തന്നെ പല ടൈപ്പിലുള്ള ഷേപ്പ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളത് അഗ്രിഗേറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ പഠിക്കും റൗണ്ടഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഉണ്ട് ആംഗുലർ ഉണ്ട് ഫ്ലേക്ക് അഗ്രിഗേറ്റ് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പിലുള്ള ഷേപ്പ് അനുസരിച്ച് അഗ്രിഗേറ്റ്സിന് പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അല്ല റൗണ്ടഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മോർ വർക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്ചർ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും റഫ് ടെക്സ്റ്ററും വരാം സ്മൂത്ത് ടെക്സ്റ്ററും വരാം റഫ് ടെക്സ്ചർ ആണ് എങ്കിൽ വർക്കബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും സ്മൂത്ത് ടെക്സ്ചർ ആണ് എങ്കിലാണ് വർക്കബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സിനും എങ്ങനെയാണ് വർക്കബിലിറ്റി ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് കാര്യം വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ ഓരോ പോയിന്റും എങ്ങനെ ജസ്റ്റ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി കൂടാതെ ഗ്രേഡിങ് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അഗ്രിഗേറ്റ്സിൻ്റെ ഗ്രേഡിങ് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് അഡ്മിക്സേഴ്സിൻ്റെ യൂസ് ഈ അഡ്മിക്സറും നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത സെഷനിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്താണ് അഡ്മിക്സേഴ്സ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് അഡ്മിക്സേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് അഡ്മിക്സറിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം പിന്നെ അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് വർക്കബിലിറ്റി ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് വർക്കബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വർക്കബിലിറ്റി ടെസ്റ്റുകളാണ് ഒരു ഫ്രഷ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് അപ്പോൾ വർക്കബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രഷ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇനി ഹാർഡൻ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ടെസ്റ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്രഷ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയ വർക്കബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് വർക്കബിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ടെസ്റ്റുകളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടെസ്റ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള ടെസ്റ്റുകളുടെ പേര് മാത്രം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്കബിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് നോക്കാം വർക്കബിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ടെസ്റ്റുകളാണുള്ളത് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ലംബ് ടെസ്റ്റാണ് കൂടാതെ നമ്മൾ കോമ്പാക്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ടെസ്റ്റ് കൂടി അതിൻ്റെ കൂടി ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ടെസ്റ്റ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇല്ല പക്ഷേ എന്താണ് എന്ന് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മാത്രം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ സ്ലംബ് ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സിലബസിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വർക്കബിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള സ്ലംബ് ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തതാണ് കോമ്പാക്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ടെസ്റ്റ് അപ്പൊ സ്ലംബ് ടെസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് മെത്തേഡ് ടു ഫൈൻ വർക്കബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഫ്രഷ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് സ്ലംബ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കും അടുത്തത് കോമ്പാക്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ടെസ്റ്റ് ആണ് അത് കോമൺലി ലാബ് മെത്തേഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡിലും യൂസ് ചെയ്യാ
മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് സ്ലംബ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് കോമൺലി ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ വെച്ച് ഫീൽഡിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് വർക്കബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്രഷ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ലംബ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കിവിടെ ടെസ്റ്റ് അപ്പാരറ്റസിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വാല്യൂസ് ഒക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണ് നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്ലംബ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫ്രഷ് കോൺക്രീറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു മോൾഡ് ഉണ്ട് ഫ്രസ് മൂഫ് എ കോണിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു സ്ലംബ് കോണുണ്ട് ആ ഒരു കോൺ ഷേപ്പിലായതുകൊണ്ട് അതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു സ്ലംബ് കോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി സ്ലംബ് കോണിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിൻ്റെ ബോട്ടം ഡയമീറ്റർ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ബോട്ടം ഡയമീറ്റർ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഡയമീറ്റർ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ബോട്ടം ഡയമീറ്റർ 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ ടോപ്പ് ഡയമീറ്റർ ഹൈറ്റ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രസ്റ്റം ഓഫ് എ കോൺ ഷേപ്പാണ് നമ്മുടെ സ്ലംബ് കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള പ്രൊസീജർ ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആ സ്ലംബ് കോണിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഈ സ്ലംബ് വാല്യൂ നമ്മൾ ആ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒരു സ്ലംബ് വാല്യൂ ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്ത് അതിനൊരു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അതിന് റെക്കമെൻഡ് ഐ എസ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് വാല്യൂസ് ഒക്കെ പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സ്ലംബ് സ്ലംബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സിഡൻസ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ആ കോൺക്രീറ്റ് എത്ര സബ്സൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് എത്ര ഇടിഞ്ഞ് വീഴുന്നു അണ്ടർ ഗ്രാവിറ്റി ഇൻ എം എമ്മിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യണം എത്ര എം എം ആണ് ആ കോൺക്രീറ്റ് ഇടിഞ്ഞ് വീഴുന്നത് അതിനെയാണ് സ്ലംബ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ലംബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സിഡൻസ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് അണ്ടർ ഗ്രാവിറ്റി ഇൻ എം എമ്മിലാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് സ്ലംബ് എങ്ങനെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള പ്രൊസീജിയർ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി സ്ലംബ് ടെസ്റ്റിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫീൽഡ് ആപ്ലിക്കേഷനിലാണ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ ഹൈ ആൻഡ് മീഡിയം വർക്കബിൾ കോൺക്രീറ്റിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് സ്ലംബ് ടെസ്റ്റും വെരി വെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വെരി ഡ്രൈയോ ആയിട്ടുള്ള കോൺക്രീറ്റിന് സ്ലംബ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല അപ്പോൾ ഹൈ ടു മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ടു ഹൈ വർക്കബിലിറ്റി കോൺ വർക്കബിൾ കോൺക്രീറ്റിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റാണ് വർക്കബിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ടെസ്റ്റാണ് സ്ലംബ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്ലംബ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഇവിടെ സ്ലംബ് കോണിൻ്റെ ബേസിക് ഡയമെൻഷൻ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് സ്ലംബ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ഒന്ന് നോക്കാം ആ പ്രൊസീജിയറിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ടേംസ് ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ സ്ലംബ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ പ്രൊസീജ് പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് അങ്ങനെയൊന്നും എക്സാമിന് ചോദിക്കത്തില്ല അതിൽ കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ആ കോൺക്രീറ്റിന് എത്ര ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇടുന്നത് ഓരോ ലെയർ എത്ര ടാമ്പിങ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് ഫിഗേഴ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ലംബ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ നോക്കാം അപ്പോൾ സ്ലംബ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ലംബ് കോൺ നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചു അല്ലേ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എടുത്ത് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള സാമ്പിൾ ഫ്രഷ് കോൺക്രീറ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഫ്രഷ് കോൺക്രീറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്ലംബ് കോൺ നമ്മൾ ആദ്യം ആദ്യത്തെ പ്രൊസീജിയർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലംബ് കോണിനെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോൺ അബ്സോർബൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർവസിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം ആ സ്ലംബ് കോണിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നേരത്തെ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ സ്ലംബ് കോണിൻ്റെ ഹൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം വൺ ഫോർത്ത് ഹൈറ്റിൽ വൺ ഫോർത്ത് ഓഫ് ദി ഹൈറ്റിൽ നമ്മൾ ആ സാമ്പിൾ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഏത് സാമ്പിൾ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ആണോ നമുക്ക് വർക്കബിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ആ സാമ്പിൾ കോൺക്രീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ആ ലെയർ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിനകത്ത് എത്ര ടാമ്പിങ് ടാമ്പിങ് റോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ടാമ്പ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റോഡാണ് ടാമ്പിങ് റോഡ് ആ ടാമ്പിങ് റോഡിനും ഒരു സൈസ് ഉണ്ട് പതിനാറ് എം എം സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടാമ്പിങ് റോഡ് കൂടാതെ സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ആ പതിനാറ് എം എം
അങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മോൾഡഡ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മോൾഡഡ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ലംബ് ചെയ്യും അഥവാ സ്ലംബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സൈഡ് ചെയ്യും ടു എ സേർട്ടൺ എക്സ്റ്റൻഡ് ഒരു സേർട്ടൺ ഹൈറ്റ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സേർട്ടൺ എക്സ്റ്റൻഡിൽ അത് ഒന്ന് സബ്സൈഡ് ചെയ്യും ആ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ആ സബ്സിഡൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായ ആ സബ്സിഡൻസ് അതായത് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ലെവൽ ബിറ്റ്വീൻ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ മോൾഡ് മോൾഡിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്കറിയാം കൂടാതെ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് സബ്സൈഡ് കോൺക്രീറ്റ് സബ്സൈഡ് ചെയ്ത കോൺക്രീറ്റിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റും അറിയാമെങ്കിൽ ആ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ മോൾഡും ആ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി സബ്സൈഡ് കോൺക്രീറ്റും തമ്മിലെ ലെവൽ ഡിഫറൻസ് മെഷർ ചെയ്യുക ഇൻ എം എമ്മിൽ മെഷർ ചെയ്യുക ആ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലെവൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് അവിടുത്തെ എന്ത് നമ്മുടെ സ്ലംബ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലംബ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫ്രഷ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലെവൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി മോൾഡ് ആൻഡ് ദി ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി സബ്സൈഡ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സ്ലംബ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ സൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്ലംബ് വാല്യൂ കിട്ടും ഇനി ആ വാല്യൂ നമ്മൾ ഐ എസ് കോഡ് പ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റെക്കമെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലംബ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിങ്ങിനനുസരിച്ച് റോഡ് പേയ്മെൻസിനായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാബ് കോൺക്രീറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ കോളം കോൺക്രീറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു പൈലിൻ്റെ കോൺക്രീറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ആ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് സ്ലംബ് വാല്യൂസ് ഐ എസ് കോഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വാല്യൂസുമായി നമുക്ക് ഈ സൈറ്റിൽ കിട്ടിയ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പോൾ വർക്കബിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സ്ലംബ് ആണോ മീഡിയം ആണോ ലോ വർക്കബിൾ ആണോ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ സ്ലംബ് ടെസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ലംബ് കോൺ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് അതിനകത്ത് പ്രൊസീജിയേഴ്സിൽ എത്ര ലേയേഴ്സ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ഓരോ ലേയർ എത്ര ടാമ്പിംഗ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള പോയിന്റ്സ് ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ആ സ്ലംബിന്റെ റെക്കമെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐ എസ് കോഡ് പ്രകാരമുള്ള റെക്കമെൻഡ് വാല്യൂ ഓഫ് സ്ലംബ് ആണ് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് പർപ്പസിന് അനുസരിച്ചുള്ള ആ റെക്കം ഐ എസ് കോഡ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ലംബ് വാല്യൂ നമുക്ക് നോക്കണം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ലംബ് അതായത് എങ്ങനെ അത് സബ്സൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് തന്നെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടൈപ്പ്സ് ഓഫ് സ്ലംബിൻ്റെ പേര് നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട് ആ ഒരു ടൈപ്പ്സ് ഓഫ് സ്ലംബ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് റെക്കമെൻഡ് വാല്യൂ സ്ലംബിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ കോൺക്രീറ്റ് സബ്സൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ബേസ് ചെയ്ത് മൂന്ന് ടൈപ്പ്സ് ഓഫ് സ്ലംസ് ഒന്ന് പേരൊന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കുക ഫിഗർ തന്നിരുന്ന ഏത് സ്ലംബ് ആണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ട്രൂ സ്ലംബ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ സ്ലംബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗർ കാണാം ജനറൽ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് കോൺക്രീറ്റ് മാസിൻ്റെ ജനറൽ ഡ്രോപ്പ് ആണ് ഈവൻലി ഓൾ അറൗണ്ട് വിത്തൌട്ട് ഡിസൻറ്റഗ്രേഷൻ അപ്പം ഈവൻ ആയിട്ട് തന്നെ ജനറൽ ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ആ സ്ലം വാല്യൂ ആണ് ട്രൂ സ്ലംബ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഇനി ഷിയർ സ്ലംബ് ആണ് ഷിയർ സ്ലംബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദറ്റ് ആ കോൺക്രീറ്റിന് കൊഹിഷ്യൻ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൊഹിഷ്യൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് അവിടെ ഷിയർ സ്ലംബ് സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ സെഗ്രിഗേഷനും ബ്ലീഡിങ്ങും സെഗ്രിഗേഷൻ എന്താണ് ബ്ലീഡിങ് എന്താണെന്ന് അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കും സെഗ്രിഗേഷനും ബ്ലീഡിങ്ങും വിധേയമായിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെഗ്രിഗേഷനും ബ്ലീഡിങ്ങിനും അണ്ടർഗോ ചെയ്യുകയാണ് ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിലാണ് ഷിയർ സ്ലംബ് സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അൺഡിസേറബിൾ ആണ് നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ അൺഡിസേറബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ അൺഡിസേറബിൾ ആണ് ഷിയർ സ്ലംബ് സംഭവിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അടുത്തതാണ് കൊളാബ് സ്ലംബ് കൊളാബ് സ്ലംബ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ടു വെറ്റ് നല്ല വെറ്റ് ആണ് എങ്കിൽ ആ മോൾഡ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കൊളാബ്സ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫിഗറിൽ കാണാം അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ടു വെറ്റ് ആവുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കോൺക്രീറ്റിന് വെറും ലീൻ മിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഷ് മിക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ
ഇനി അടുത്തതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് റീ ഇൻഫോസ്റ്റ് സ്ലാബ് ബീം ഫൗണ്ടേഷൻ ഫുഡിങ് വോൾസ് ഒക്കെ ആണ് എങ്കിൽ മിനിമം സ്ലംബ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് മാക്സിമം സ്ലംബ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പം ഹൺഡ്രഡ് എം എം അതായത് റേഞ്ച് ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് ഐ എസ് കോഡ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ലംബ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൽ തന്നെ പമ്പ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് ആണെങ്കിൽ മിനിമം സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ആണ് മാക്സിമം ഹൺഡ്രഡ് അതായത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് പമ്പ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് എങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അതായത് പൈലിനും അതുപോലെ തന്നെ ട്രെമി കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെഞ്ച് ഫില്ലിന് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ മിനിമം സ്ലംബ് വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് മാക്സിമം വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് അതായത് റേഞ്ച് ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം റേഞ്ച് ആണ് പൈലിൻ്റെ കേസിൽ ട്രെമി കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ കേസിലും ഒക്കെ സ്ലംബ് വാല്യൂ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻസിന് ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് പർപ്പസിന് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റെക്കമെൻഡഡ് വാല്യൂ ഓഫ് സ്ലംബ് എന്നുള്ള ആ വാല്യൂ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക അത് തന്നെ എക്സാമിന് ആ വാല്യൂ ആയിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസ് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ റെക്കമെൻഡഡ് സ്ലംബ് വാല്യൂ എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രഷ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ വർക്കബിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു സ്ലംബ് ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ സ്ലംബ് ടെസ്റ്റുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി അടുത്ത സ്ലംബ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പാക്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ടെസ്റ്റ് ആണ് അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇല്ല പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഒരു കോമ്പാക്ടിംഗ് ഫാക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് വർക്കബിലിറ്റിയുടെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ വാല്യൂസ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ അടുത്ത നമുക്ക് കോമ്പാക്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ടെസ്റ്റ് വർക്കബിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള രണ്ടാമത് ടെസ്റ്റ് ആയ കോമ്പാക്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ടെസ്റ്റ് നോക്കാം വർക്കബിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റാണ് കോമ്പാക്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോമ്പാക്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ടെസ്റ്റിൻ്റെ സ്യൂട്ടബിലിറ്റി നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ലബോറട്ടറിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഫീൽഡിലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ കോമ്പാക്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ടെസ്റ്റ് അത് കോൺക്രീറ്റ് വിത്ത് ലോ വർക്കബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഫിറ്റ് ഗീവ്സ് ഫെയർലി ഗുഡ് റിസൾട്ട് തന്നെ തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പറയാം സ്ലംബ് ടെസ്റ്റിനേക്കാൾ മോർ സെൻസിറ്റീവ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയാം ഇനി ഈ ടെസ്റ്റ് അവിടെ ടെസ്റ്റിൽ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടെസ്റ്റിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടെസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് determining the degree of compaction degree of compaction achieved by a standard amount of work done by allowing the concrete to fall through a standard height appo or standard height ilode allengi aa or standard height il vechu concrete ne fall cheyigeyana appo degree of compaction etrayaanu ennalla ayinde quantity determine cheyina aa or principle ne base cheyidondana compacting factor test inde procedure ayinde procedure o karyangalo onnum ivide nammal parayunnilla ini degree of compaction nu njan ivide parnu aa degree of compaction yana compacting factor enna term il aanu nammal ivide express cheyan povunnathu ഇവിടുത്തെ ഒരു പുതിയ ടേം ആണ് ഈ കോമ്പാക്ടിംഗ് ഫാക്ടർ എന്താണ് അപ്പോൾ കോമ്പാക്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ഡെൻസിറ്റി റേഷ്യോ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് റേഷ്യോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെൻസിറ്റി റേഷ്യോ ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പം ഡെൻസിറ്റി അച്ചീവ്ഡ് ഇൻ ദി ടെസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫുള്ളി കോമ്പാക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ആ തമ്മിലുള്ള ആ രണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയിൽ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് കേസുകൾ തമ്മിലുള്ള വെയ്റ്റ് റേഷ്യോ എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ഫാക്ടറിനെ ആ ഒരു ടേമിനെ നമ്മൾ കോമ്പാക്ടിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ കോമ്പാക്ടിംഗ് ഫാക്ടറിൻ്റെയും ഒരു റെക്കമെൻഡഡ് വാല്യൂ ഉണ്ട് ആ വാല്യൂ ആയിരിക്കണം ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്കബിലിറ്റി കോമ്പാക്ടിംഗ് വാല്യൂ അനുസരിച്ച് കോമ്പാക്ടിംഗ് ഫാക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മീഡിയം വർക്കബിൾ ആണോ ലോ വർക്കബിൾ ആണോ അങ്ങനെയുള്ള വർക്കബിലിറ്റിയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ട ായിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു കോമ്പാക്ടിംഗ് ഫാക്ടർ എന്താണ് എന്നും കോമ്പാക്ടിംഗ് ഫാക്ടറിന്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് വർക്കബിലിറ്റിയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനുമാണ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ കോമ്പാക്ടിംഗ് ഫാക്ടറിന്റെ വാല്യൂ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ കോമ്പാക്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ടെസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ഡിഗ്രി ഓഫ് കോമ്പാക്ഷനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ്
അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കോമ്പാക്റ്റിംഗ് ഫാക്ടർ പോയിന്റ് നയൻ ടു അതുപോലെ തന്നെ സ്ലംബ് വാല്യൂ ട്വന്റി ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം ആണ് എങ്കിൽ മീഡിയം വർക്കബിൾ ആണ് റീൻഫോഴ്സ്ഡ് കോൺഗ്രീൻ ആണ് അത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആ വാല്യൂ അനുസരിച്ചുള്ള വർക്കബിലിറ്റിയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് ആണ് കോമ്പാക്റ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ആണ് സ്ലംബ് വാല്യൂ എങ്കിൽ അത് ഹൈ വർക്കബിലിറ്റി കോൺക്രീറ്റ് ഹൈ വർക്കബിൾ കോൺക്രീറ്റ് ആയിരിക്കും ഹൈലി റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺക്രീറ്റിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലി റീൻഫോഴ്സ് സക്സസിനായിരിക്കും അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കോമ്പാക്റ്റിംഗ് ഫാക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ചും സ്ലംബ് വാല്യൂ അനുസരിച്ചും ആ വർക്കബിലിറ്റിയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വെരി ലോ വർക്കബിലിറ്റി ലോ വർക്കബിലിറ്റി മീഡിയം വർക്കബിലിറ്റി ആൻഡ് ഹൈ വർക്കബിലിറ്റി ആ വർക്കബിലിറ്റിയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സാമിന് വാല്യൂ തന്നിട്ട് ഹൈലി വർക്കബിൾ ആണോ മീഡിയം വർക്കബിൾ ആണോ അതിൻ്റെ വർക്കബിലിറ്റി ക്ലാസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കോമ്പാക്റ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ടെസ്റ്റുമായി ഇത്രയും കാര്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഇനി മറ്റു ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വി ബി കൺസിസ്റ്റോമീറ്റർ ടെസ്റ്റിനകത്ത് അതൊരു അതിനുള്ള ടൈം ആണ് അവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് റീമോൾഡിങ്ങിന് വേണ്ടി എത്ര ടൈം എടുക്കുന്നു ടൈം ഇൻ സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ആ ടെസ്റ്റിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ഒന്നും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനില്ല വി ബി കൺസിസ്റ്റോമീറ്റർ ടെസ്റ്റ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്കബിൾ കോൺഗ്രീനാണ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഡ്രൈ കോൺക്രീറ്റ് വെരി ലോ വർക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള വെരി ലോ വർക്കബിലിറ്റി ഉള്ള ഡ്രൈ കോൺക്രീറ്റിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് വി ബി കൺസിസ്റ്റോമീറ്റർ ടെസ്റ്റ് അവിടെ ആ ടൈമിൻ്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് വർക്കബിലിറ്റിയുടെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് വാല്യൂസ് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണമെന്നില്ല പിന്നീട് അടുത്ത് നമ്മൾ ഫ്ലോ ടേബിൾ ടെസ്റ്റ് പറഞ്ഞു അവിടെ ബേസ്ഡ് ഓൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഫ്ലോ അനുസരിച്ചാണ് വർക്കബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത കെല്ലി ബോൾ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഡെപ്ത് ഓഫ് പെനട്രേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഇൻഡൻറ്റേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ ഡെപ്ത് ഓഫ് പെനട്രേഷൻ അനുസരിച്ച് ാണ് ഫ്ലോ വർക്കബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്ന വർക്കബിലിറ്റി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഫ്രഷ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ വർക്കബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിലെ സ്ലംബ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നോക്കിയിരിക്കുക കോമ്പാക്റ്റിംഗ് ഫാക്ടർ വാല്യൂ നോക്കിയിരിക്കുക പ്രധാനമായിട്ടും ആ ഐ എസ് കോഡ് പ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂസും വർക്കബിലിറ്റിയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇന്ന വാല്യൂ സ്ലം ഇന്ന വാല്യൂ ഓഫ് കോമ്പാക്റ്റ് ഫാക്ടർ ആണെങ്കിൽ വർക്കബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള വാല്യൂസും ടേംസും ഓരോ പോയിന്റ്സ് ഇപ്പം എത്ര ടാമ്പിങ് കൊടുക്കണം ഓരോ ലെയർ അത്തരത്തിലുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ടേം ആണ് ഒരു ഡിഫെക്സ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് ആണെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അതാണ് സെഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് എന്താണ് അപ്പൊ ഈ സെഗ്രിഗേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയർ പല പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സെഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺക്രീറ്റിലുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ പാർട്സിന്റെ സെപ്പറേഷൻ ആണ് ആ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സിൽ എന്തൊക്കെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ പാർട്സ് ആണോ അത് ഓരോന്നായി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം മിക്സിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യണം സെപ്പറേഷനെയാണ് സെഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും പ്രോപ്പർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഹോമോജിനിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം പക്ഷേ ഇവിടെ സെഗ്രിഗേഷൻ സംഭവിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ആ ഹോമോജിനിറ്റി ആണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ഹോമോജിനിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്തൊക്കെ മൂലം സെഗ്രിഗേഷൻ ഉണ്ടാവാം ഇപ്പം നമ്മൾ കോമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് വൈബ്രേറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓവർ വൈബ്രേറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെഗ്രിഗേഷനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കൂടാതെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് എക്സസ് ആവണം എക്സസ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ സെഗ്രിഗേഷനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കോളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ ആ ഒരു റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത ഹൈറ്റിനേക്കാൾ എബോവ് നിന്ന് കോൺക്രീറ്റ് ഇടുകയാണ് എങ്കിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ സെഗ്രിഗേഷൻ ഉള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സെഗ്രിഗേഷൻ തന്നെ പല രീതിയ
ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ബ്ലീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ വാട്ടർ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ബ്ലീഡിങ് സാധാരണയായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് എക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള വെറ്റ് മിക്സ് ആണെങ്കിൽ ബ്ലീഡിങ് സംഭവിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് കൂടാതെ പ്രൊപ്പോഷൻ ബാഡ് പ്രൊപ്പോഷൻ ആണ് ബാഡ് പ്രൊപ്പോഷനിങ് ആണ് എങ്കിലും ബ്ലീഡിങ് സംഭവിക്കാൻ പറ്റും കൂടെ ഡ്രൈ വെതർ കണ്ടീഷനിലൊക്കെ ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സസ് ആയിട്ട് ആ വാട്ടർ ആ പുറത്തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സർഫസിലോട്ട് വരാറുണ്ട് ബ്ലീഡിങ് സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഈ ബ്ലീഡിങ്ങിന് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിയൻ പാർട്സ് ഓഫ് മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഗ്രൗട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ ബ്ലീഡിങ് എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പോൾ അടുത്ത ടേം ആണ് ലൈറ്റൻസ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് എന്താണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വാട്ടറും സിമെൻറ്റും ആ ഒരു ഗ്രൗട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ബ്ലീഡിങ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഡ്യൂ ടു ഓവർ വൈബ്രേഷൻ ഓവർ വൈബ്രേഷൻ കാരണം കോഴ്സ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ കോൺക്രീറ്റിലുള്ള കോഴ്സ് പാർട്ടിക്കിൾസ് സെറ്റിലെയും പിന്നെ സ്കമ്മ് റൈസസ് ടു ദ ടോപ്പ് സ്കമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമെൻറ്റ് പേസ്റ്റിൻ്റെ ആണ് ആ ഒരു ഫോമേഷൻ ഓഫ് സിമെൻറ്റ് പേസ്റ്റ് സിമെൻറ്റ് പേസ്റ്റ് സർഫസിൽ ടോപ്പ് സർഫസിൽ ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് സ്കമ്മിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ലൈറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ സിമെൻറ്റ് പേസ്റ്റ് സർഫസിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് ദി സ്കമ്മിനെയാണ് ലൈറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റൻസ് കാരണം അവിടെ ആ സർഫസിൻ്റെ ഡസ്റ്റിങ് ഓഫ് സംഭവിക്കും അതായത് കോൺക്രീറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പൗഡർ ഫോം അല്ലേ ആവുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ലൈറ്റൻസ് കൂടി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അപ്പോൾ സെഗ്രിഗേഷൻ ബ്ലീഡിങ് അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റൻസ് ആ മൂന്ന് ടേംസും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഇനി കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു ഡിഫക്റ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഫോം ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ഹണി കോമ്പിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹണി കോംബ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന ആ ഡിഫക്റ്റ് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈ ഹണി കോമ്പിങ് ഹണി കോമ്പിങ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോളോ സ്പേസസ് ആൻഡ് കാവിറ്റീസ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് മാസ് ഒന്നുകിൽ സർഫസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസൈഡ് ദ കോൺക്രീറ്റ് മാസിലോ ഉണ്ടാവുന്ന ഹോളോ കാവിറ്റീസ് ആൻഡ് ഹോളോ സ്പേസസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹണി കോംബ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അതൊരു ഹണി ബി നെസ്റ്റ് പോലെയാണ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് അത് കണക്കാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിന് ഹണി കോംബിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹണി കോംബിങ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഇംപ്രോപ്പർ വൈബ്രേഷൻ കാരണം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് കവർ ടു റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓരോ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സ്ലാബിനാണ് ാണെങ്കിലും ഒക്കെ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റും കോൺക്രീറ്റ് ഔട്ടറും തമ്മിൽ ഒരു കവർ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കവർ പ്രോപ്പർ കവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹണി കോമ്പിങ്ങിനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കൂടാതെ സ്റ്റിഫ് കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ബിഗ്ഗർ സൈസ് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഒക്കെ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഹണി കോമ്പിങ് കോൺക്രീറ്റിൽ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് കാരണം അപ്പോൾ ഹണി കോമ്പിങ് എന്താണ് എന്നൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ആ ടേംസുകളെല്ലാം ആ ടേംസിൻ്റെ പേര് പല തവണയായിട്ട് പല ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും കണ്ടുവരാറുണ്ട് സെഗ്രിഗേഷൻ ബ്ലീഡിങ് ലൈറ്റൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഹണി കോമ്പ് അത്തരത്തിലുള്ള ടേംസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ മെക്കാനിക്കൽ ആരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്ന ആ പുതിയ പുതിയ സിവിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ടേംസ് ഒക്കെ ആ ഓരോ ടേംസും എന്താണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ടെക്നോളജിയിലെ കോൺക്രീറ്റുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കുറേ ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കോൺക്രീറ്റ് എന്താണ് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സസ് എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രേഡ്സ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിനനുസരിച്ച് മിക്സ് പ്രൊപ്പോഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കി പി സി സി എന്താണ് ആർ സി സി എന്താണ് കൂടാതെ ഫ്രഷ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയ വർക്കബിലിറ്റി എന്താണ് വർക്കബിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സ്ലംബ് ടെസ്റ്റ് ആണ് കൂടാതെ കോമ്പാക്റ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ടെസ്റ്റും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് മറ്റ് ടെസ്റ്റുകൾ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ടെസ്റ്റും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതല്ല കൂടാതെ നമ്മൾ കുറച്ച് ടേംസ് സെഗ്രിഗേഷൻ എന്താണ് ബ്ലീഡിങ് എന്താണ്
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഓരോ ടോപ്പിക്കും കണ്ടിപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ ആ ഒരു പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സിവിൽ റിലേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും എങ്കിലും ആ ഓരോ ടേംസ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ആ ഓരോ ടേംസ് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരുന്ന സെഷൻ ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ച് കമൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെടുക അതിനനുസരിച്ച് ആ ടോപ്പിക്സ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്കിലെ ആദ്യത്തെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ നോമിനൽ മിക്സ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രേഡീസ് അപ്പോൾ നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു ടു ഓപ്ഷൻ ബി വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ഫോർ ഓപ്ഷൻ സി വൺ ഈസ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു സിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പല പല ഗ്രേഡ്സ് എം ഫൈവ് ടു എം തേർട്ടി വരെയുള്ള ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിന് നമ്മൾ മിക്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേബിള് ആ വാല്യൂസ് ബൈ ഹാർട്ടഡ് ആയിരിക്കുക പല എക്സാമിന് മാറി മാറി വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് ഏതാണ് മിക്സ് ഡിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മിക്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എം ട്വൻറ്റി ഫൈവിന് നമ്മൾ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു ടു എന്നാണ് മിക്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഈ ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ ഈസി ആയിട്ട് ആ ഒരു ടേബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ മിക്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു ടു അതായത് സിമെൻറ്റ് ഈസ് ടു സാൻഡ് ഈസ് ടു സിമെൻറ്റ് ഈസ് ടു സാൻഡ് ഈസ് ടു കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എം ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അതുപോലെ ഏത് ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിനെ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഓൺ ദി ഫ്രഷ് കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ടേംസ് പഠിച്ചിരുന്നു സെഗ്രിഗേഷൻ ബ്ലീഡിങ് ലൈറ്റൻസ് ഹണി കോമ്പിങ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് പഠിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഓൺ ദി ഫ്രഷ് കോൺക്രീറ്റ് കോൺക്രീറ്റിൽ നിന്നും വാട്ടറിൻ്റെ സെപ്പറേഷനെ എന്തായിരുന്നു പേര് വിളിച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ബ്ലീഡിങ് എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് കണ്ടാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം ബ്ലീഡിങ് ാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ ഇനി സെഗ്രിഗേഷൻ എന്ത് വരുന്നു സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് പാർട്സ് ഫ്രം എ മിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മിക്സിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് പാർട്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സെഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ ബ്ലീഡിങ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് എ കോമ്പാക്ഷൻ ഫാക്ടർ ഓഫ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ എ സിമൻ കോൺക്രീറ്റ് സാമ്പിൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഒരു സിമൻ കോൺക്രീറ്റ് സാമ്പിളിൻ്റെ കോമ്പാക്ഷൻ ഫാക്ടർ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന് തന്നു അത് എന്തിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു വർക്കബിലിറ്റിയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ലോ വർക്കബിലിറ്റി മീഡിയം വർക്കബിലിറ്റി ഗുഡ് വർക്കബിലിറ്റി ആൻഡ് വെരി ഗുഡ് വർക്കബിലിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമ്പാക്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ടെസ്റ്റ് പഠിച്ചപ്പോൾ കോമ്പാക്ഷൻ ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പാക്ടിംഗ് ഫാക്ടറിൻ്റെ കുറച്ച് വാല്യൂസ് ആൻഡ് വർക്കബിലിറ്റി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് എങ്കിൽ വർക്കബിലിറ്റി നേച്ചർ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് കോമ്പാക്ടിംഗ് ഫാക്ടർ എങ്കിൽ ലോ വർക്കബിലിറ്റി ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ ടേബിൾ നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ മാറി മാറി ആ പല പല വാല്യൂസ് ആയിട്ട് ആ വർക്കബിലിറ്റിയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് കോമ്പാക്ടിംഗ് ഫാക്ടർ എങ്കിൽ ലോ വർക്കബിലിറ്റി ആണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് ദി നോർമൽ ടൈം ടു ഗെറ്റ് യൂണിഫോം മിക്സിങ് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബാച്ചിങ്ങും മിക്സിങ്ങും ഒക്കെ പല പല സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പല പല സ്റ്റേജിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു ആ മിക്സിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺക്രീറ്റ്
proper and accurate measurement concrete ingredients in the proper and accurate measurement in the end of the for uniformity of proportion in the end of the for the end of the concrete in the process of the core stages along the oreo process in the step in the middle of the period but you are new first step along the first stage and there no batching of materials are no batching in the world measurement of ingredients in correct proportion on in the normal discuss is either in the honor batching and a type on the normal burn you can away batching and volume batching okay okay up each other thing to answer and on option D on a batching on a proper and accurate measurement of ingredients a congregate ingredients a measurement to chain any on a batching in the like another grading a curing a mixing a can down on the carrier up on each other thing to answer option D batching on a in a look at the show you know अब अड़ ओब्जक्ट क्वस्टन वर्कबिलिटी ऑफ कॉन्ग्रीट मेषर्ड बे सीमपल चौदह इन नाम फ्रेश कॉन्ग्रीटि प्रोपर्टी आय वर्कबिलिटी पढ़ु वर्कबिलिटी मेषर अंजु टेस्ट पे पढ़ु अल रू टेस्ट कुछ डीटेल नाम डिस्कूँ ऐटो इंपॉर्ट आस्ट स्ल टेस्ट आज अब ऑप्शन नोकी ऑप्शन ए विकट अपस्ट ऑप्शन बी स्ल टेस्ट ऑप्शन सी मिनिम वोइड मेतड ऑप्शन डी टोल बोर्ड ऋचार टेस्ट अब ना स्ल टेस्ट नाम डीटेल मनुष्यूस ओके अब इन नॉन्ग्रीटि कुछ क्यों को प्रधानमंत्री फ्रेश कॉन्ग्रीटि वर्कबिलिटी बंद टेस्टिंग नाम पढ़ी अब फ्रेश कॉन्ग्रीटि प्रोपर्टी वर्कबिलिटी आंड आिलेट टेस्ट नोल नोकी इन अब नाम अड़ वीडियो कॉन्ग्रीटि बाकी टॉपिक्स कवर हार्ड आॉन्ग्रीट प्रोपर्टी आस्टुम कवर्द ओके अब अड़ वीडियो